。姐姐觉得这样查有用吗？查下去总会有蛛丝马迹，或许能救了林云川。没有时间了，姐姐你怎么不明白？皇上记恨的就是林云彻，林云彻不出，你再怎么查，皇上也会认为你是为了林云彻而在想办法的。姐姐越查，皇上越不高兴，林云彻就越有可能受罪，姐姐也会越危险。你想说什么？姐姐如果想要除掉皇上的疑心，就要除了林云彻。你以为除了林云彻就能解决一切吗？而且如果林云彻是因为我而死的，我这一辈子都不会。永基也会觉得是他的过错害死了林云彻，那他的心结就永远都解不了了。我会好好查出来的，你可不要轻举妄动。我听姐姐的。皇阿玛，皇阿娘，昨夜已命人将林云彻处死。他怎么死的？加官进爵。皇后她下手倒是不轻啊，却还是便宜了他。你打算怎么处置？宫中一个贱奴，按规矩拖出去烧化就是了。花嘛，皇娘的清誉为死人所玷污，皇娘也恼得很。可儿臣说一句，御花园之事实在不可当真。事后连十二弟自己都不记得发生了什么。唉，永基也是病殃殃的。他见到皇后，也很愧悔吧？无事的话，让他少去一坤宫。也给皇后留点颜面。儿臣明白。皇阿玛，这是不怪皇阿娘了。儿臣戒语，本不该质问后宫之事，可也希望皇阿玛和皇阿娘体同一心，不要因外人外事生了误会，彼此离心。要离心的不是朕。皇阿娘一生所靠，唯有皇阿玛。罢了，皇后没让朕脏了手，也算是有心了。朕也不想大动干戈，那个人仍去乱葬岗。这件事就先到这儿，你先回去吧。是，儿臣告退。是我做的。皇上已经命永琪将凌云彻扔去了乱葬岗，也算是泄了愤。这件事就算了了，再也不会伤害姐姐了。我知道姐姐要我不要轻举妄动，可我是为了姐姐好。我自问为了姐姐，并没有做错。你若生气，可以打我，可以骂我。可你真的觉得我做错了吗？其实林云彻是明白时局的，是他愿意为了姐姐去死。他不希望姐姐的清白被他玷污
，宁以自己一死，彻底解了姐姐的困境，换姐姐安然无恙。还给了我一枚戒指，是他跟魏燕婉的定情信物，后头有着燕舞云间的图案和这两个人的名字。他希望有一天这枚戒指可以帮到姐姐。我已经查到，永琪池的香薰可能有问题。我能查清楚的，等我查清楚了，就还给凌云彻清白了。凌云彻死前，我问过他，对姐姐究竟是何种情感？他说，有一种情感，是超越男女之情。他说：“姐姐懂的，在这红墙里边，在我寒冷彻骨的时候，给我温暖的，是你和凌云彻。”你我相伴多年，凌云彻也是互相扶持，无关情爱，只有相知。车的尸身扔到了乱葬岗呢。主，主，主，出大事儿了！怎么了？十四阿哥和十六阿哥，昨天晚上高热更深，突患惊风，连太医都没来得及召唤，一起忽视了。怎么会呢？怎么会一夜之间失去两个阿哥？
娘娘，于妃娘娘在外面等着呢，您还是不见吗？于妃娘娘，落雨春寒，我们娘娘身上乏，歇下。您也早些回去吧，娘娘。您这近来精神都不大好，夜里睡得也不安稳。姜太医说，您近来气血不足，得仔细身子，要不。我们进去吧，给咱着了水气。嗯、我这阵子总会梦到凌云车，梦到跟他走在长街上，他还是穿着市委的衣裳，不声不响的护着我。当我想回头看他的时候，他就不见了。荣培，凌云车被我连累成这个样子，你说他往生安乐了没有？娘娘，你让五阿哥。给他选了风水之地安葬，又让姜太医和索心为他四时祭拜，他会安息的。本宫这辈子欠他的，就算是还不了了。娘娘的心意，林世伟。会明白的。皇上又没翻牌子、啊。李公公，咱还是借一步说话吧。这都一年多了，皇上就是不进后宫，连宝月楼也不太去了。这，连中宫都冷落了，其他主也没什么好说的。罢了。左右过了正月，皇上就要南巡，到时候少不了有江南佳丽左右侍奉着。是，去吧。好喝吗？嗯，许久没有喝到额娘做的暗香汤了。你什么时候想喝，就跟额娘说，额娘就做给你喝。嗯。额娘，你会跟皇阿玛一起去南巡吗？额娘留在宫里陪你好不好？儿子希望额娘能跟皇阿玛一起去。额娘，你和皇阿玛许久没有见面了，都是儿子的错。
儿子不想您跟皇阿玛因为儿子的缘故而生分。儿子希望你们能像从前一样，常常在一起。永基啊，这所有的一切都跟你无关。额娘呢，只希望你跟从前一样，高高兴兴的。嗯，姐姐。你就跟皇上一起去南巡吧，这样永基也会安心一点。这宫里一切的人和事，我都会照应的。姐姐，你大可放心。永基，你很希望额娘去吗？嗯。好，那额娘回去。好。十二阿哥，奴婢备了一些新做的点心。您随奴婢一起去尝尝。去吧。嗯。姐姐，我知道你因为凌云彻的事在怪我。这些日子你也不大想见我。永基这阵子心里苦。还麻烦你多多照应着。这趟南巡，也辛苦你照应着宫里了。时候不早了，你和永基也早点回吧。是。那姐姐也早些安置吧。我先回去了。这京城风物干燥，江南多水润呢。再说了，咱们到了江南，也是二月了，有薄薄春色，诚信难游。皇娘也是该多多享清福了。嗯、原本不想出远门，但听的是下江南，未免有点心动。哼，你是太平天子。天下和静，万业兴盛。那哀家就由得你。好，此次南行，可捐福恩赏，官民查吏，也可一览山川之秀丽，民物之丰美。嗯，皇帝心有万民，自然是好的。当然，这次和皇后同去，彼此。也可请好些许。这些年来，哀家知道皇帝心里有气，也不好太劝。不过皇帝呀、啊，你与中宫疏远的也太过分了。皇娘说的是，只要皇后不太过分，面子总是要顾的。嗯，你是皇帝，心胸要宽。哀家看这一年多，你连令贵妃和荣嫔都不大理会，直到你介怀了。这次下江南，好好散散心。是。和水绿，天地温柔，和咱们第一次来杭州的时候差不多，是差不多。行宫一带，近西湖和孤山
孤山梅花多，又名梅雨，是你喜欢的。多谢皇上，还记得。咱们一路南下，我看娘娘最喜欢的还是杭州。从小心心念念杭州，自然喜欢。杭州是好，可这地方叫孤山，怪不好听的。荣嫔娘娘有所不知，杭州有句话叫“孤山不孤，断桥不断”。断桥不断，肝肠断。孤山不孤，君心孤。娘娘，别说这样不吉利的话。想起那时候本宫刚当皇后，随着皇上来杭州南巡，如平常夫妻一般闲逛。这想起来，也是很久以前的事儿了。我记得娘娘曾与我说过，皇上是您的少年郎。嗯。可如今，怎么就变了？情分总是会变的，只不过有些人的情变得更深了，有些人的情分变淡了臣妾见过皇上，荣嫔啊，朕叫李玉去唤你过来，怎么拖延了半日、啊？臣妾与皇后娘娘在孤山赏梅，皇上也是知道的。嗯，皇后的心情可还好啊？既然皇上这么在意皇后娘娘，不如自己去问她，何必拐着弯的来问臣妾？荣嫔。你能不能像个嫔妃的样子和朕说话呀？皇上喜欢那样，找令贵妃不就得了？听说，皇上和皇后娘娘曾共下江南，曾如平民夫妻般乔装出游。那样的情分，如何就变了？皇后告诉你的。可皇后她，皇上是想说凌云彻那件事情吗？您真的相信吗？再者，凌云彻污了皇后清誉，已经被处死，皇上非要一臂在臣妾这儿问着皇后，又一臂与皇后娘娘怄气。荣嫔，你别仗着朕宠爱你，就如此的不知收敛。皇上三宫六院，每到一处，自然有各地官员奉上歌女舞姬。皇上若觉得臣妾真的放肆，自有人巴结哄着你。臣妾告退这些女子都是地方官员精心挑选的，其中几个令贵妃娘娘过目了，也觉得甚好。皇上一个也没瞧上。一个女子啊，在宫里闺阁里待久了，就会被规矩束缚着，变得呆板无趣。即便是朕所在的那些嫔妃，莫不如是。皇上真的动了这般心思？是个男人，哪个没有这样的心思？
皇上既不翻嫔妃们的牌子，也看不上官员们送来的女子，是得给皇上找个大乐子了。哎呦，这事儿啊，若是被太后和皇后知道了，皇上随愿，自然会明白您的好处，念着您的体贴。而且这种事儿，皇上自个儿都得捂严实了，怎么会走漏风声？谁也想不到，是您安排的呀。这样的女子出身下贱，皇上一时欢喜未必会带进宫。就算换个身份带回去，也不会威胁本宫的位置。令主聪慧，谁能得皇上一世恩宠呢？不过都是一时兴起罢了。人，你得亲自挑选。一，得是不曾侍奉过人的；二，得让皇上知道是本宫的好意，可懂吗？奴才明白。了。皇上，您慢着点，小心台阶。嗯、皇上留神有水，地化了。这西湖的月色是美，但夜夜如此，也无甚新奇。是，这光看月色是没什么新奇。皇上，且稍后。这般的神秘，回皇上，若只是庸脂俗粉，也就不值得神秘了。令主的吩咐着实高明，奴才依着选的水玲珑姑娘，表现果然不错。很美吗？嗯，美是美，更要紧的是趣致。哦。不过谁也不能和令主您比呀、啊，您是天仙，他顶天的算是个艳妖。秦楼楚馆里出来的货色，能算什么？瞧令主的手，多白嫩，这么好看的手，这么妙丽的人，皇上偏偏不怜惜。有个奴才样，是是是。奴才是说呀，村野俗女登不上台面，但胜在新鲜。皇上没见过呀，否则呀，皇上能不怜惜您吗？水玲珑一个人能让皇上高兴吗？多安排几个人进来。是。
皇上要是听累了，就歇一歇吧。要不，去各位主那儿走走。皇后一阵尴尬，容嫔冷淡，其他人一脸讨好，现在像是没骨头似的，真谁都不想见。那晚上水姑娘会过来，极好。这个女仙说的书啊，朕也听腻了。赏赐后让她出宫吧。这，你安排水玲珑的事情，皇后知道吗？请皇上放心，这事儿奴才我都不知道。另外，奴才我不敢鞠躬，这一切都是令贵妃娘娘的苦心，是娘娘安排的人。好的很。皇帝，皇帝，皇娘，皇帝，怎么出来了还如此疲倦？要不回去歇息吧，不用陪哀家看戏了。回太后话，皇上昨夜翻看苏杭地方志，了解风土人情。所以倦怠了。是啊，皇娘，儿子既然来了，就想多了解一些当地民情。哦，皇帝辛苦。皇上，臣妾扶您回去歇息吧。也好。皇娘，那儿子先告退了。去吧。皇上回去好好歇息。夜来才能尽兴啊，也不枉臣妾一番安排。你很会讨朕喜欢。臣妾心里只有皇上，自然一切以皇上的喜乐为重了、啊。嗯。李公公终日伺候皇上，难道不知道这样的事？哎，奴才也觉得奇怪啊，入夜。皇上便只让尽忠伺候着，日出才归。奴才虽然听到些风声，但也不敢去过问呢、啊。傅恒大人，您可是随伺皇上的？我也只能在岸边戍守，不能上船。可这每日
，小船上上下下接送那女子，我是看在眼里，急在心头啊。把事情掩住就好，可万万不能传出去啊。怎么没传出去？百姓们议论纷纷，实在是有伤胜誉啊。啊！糟了！皇后娘娘今儿得了皇上的允许，微服去了民间。不会听到些什么吧？如今实行什么装扮？怎么都在手背上贴花帛？大概如今。冬末春初，水仙花正开吧。果然这里人人都风雅些。您身份尊贵，这样出来实在不合时宜。咱们还是回去吧。有什么不合宜的？也不是没有这般出来过。这里还真是亭台依旧，热闹一些。又香又甜的调桃糕嘞，尝一尝，看一看啊！又香又甜的调桃糕，老字号，老字号。哎呦，二位，您要点什么？要点什么？调桃糕，来给您加一块，您尝尝，不甜不收钱啊！来一块，倍儿甜，来吃这个不干净。来一块，倍儿甜。怎么样，甜不甜？挺甜的。啊，那您来两块。就是没有从前的滋味了。哎，娘子，您可别这么说话，这是我爹。我们俩在这儿做调桃糕，做了几十年了，这味道从来没变过。是啊，还是老味道。我是说，你们的调桃糕味儿没有变，是我自己尝不出从前的滋味了。来两块吧。哎，好嘞，给您包起来。<笑>山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？两文钱，好。您拿好。都说当年正德皇帝游龙戏凤，也羡慕如今这西湖月夜的风流雅士啊！确实风流雅士啊！三宝，你去查查，看怎么回事。是。还真有此事，皇上南巡是为了体察民意，怎能闹出如此艳事，让臣下和百姓耻笑？娘娘，这种事，民间议论归议论，只要官员们没上折子进见，没拿到台面上来，那都只能当是传闻，不能当真。已经闹得如此纷纷扰扰了，言官们为何不觐见皇上阻止？皇后娘娘，皇上天威。这种事儿，官员们怕是不好说，说不好，惹了皇上生怒，那掉脑袋都是有可能的。娘娘，如今的皇上，不是刚登基的皇上吗？也是。皇上这些年以武功治天下，肆意臣服，皇上更是志得意满。谁还能劝解？船上的事儿谁在伺候着呢？皇后娘娘，奴才知罪。近来船上的事儿，都是尽忠伺候着，奴才尽不得身，夜夜都是皇上喝醉了下船了，奴才才能过去。怎会尽不了身？这，娘娘。李煜不是晋中那种媚上小人，而且晋中一向和令贵妃交好，凭晋中自己怕是没有这样的胆量和本事。怪不得，听戏那天，令贵妃就在太后面前替皇上掩饰辩白。再依你上次说的，怕是令贵妃不只知道这事儿，还安排了这个事儿。令贵妃为博皇上欢心，若连皇上圣誉都不顾了，也实在是下作。其身不正，才会受其魅惑。皇上这些年
怎么会变得如此模样？娘娘，又是什么招啊？回皇上。歌妓舞姬以其极周上，既清僻无人惊扰，更可自由无拘。好心思，这就让傅恒带人守在岸边，伺机当差。奴才已经吩咐好了。皇上这么晚还没来呢。本该是皇上先用膳，咱们才吃的。可皇上说，到了外头不拘规矩，大家伙一块吃热闹。这不，都等着皇上呢。皇上少有这般晚起的。皇后娘娘，皇上这些日子都为赵姓嫔妃，若不是有这许一起用膳的恩典，臣妾等见都见不到皇上一面。皇后娘娘盯着臣妾做什么？臣妾也不知啊。令贵妃不知。看来是狂语说多了，顺口就来。哎，皇上您慢点，小心台阶。嗯，知道了。请坐，扶着这。这。朕忙于朝政几十年了，朕难得出来松翻一下，竟如此困乏。皇上，您用了早膳，还要去向太后请安呢。奴才看您精神不大好，太后看了又要过问了。那就不去了，免得皇娘问起。你们两个嘴要严实，知道吗？这。皇上驾到！皇上万安。起来吧。有膳。皇上有胃口吃东西吗？怎么？皇上双眼微红，眼下发青。面色无华，神情倦怠，显示一夜未得好眠。强打着精神用膳，自然没有什么胃口。不打紧，朕就是没睡好罢了。有刚煨好的酒肆汤，是皇上喜欢的扬州风味。好嗯，好，这不逊于啊，咱们去扬州的风味儿，大家也都尝尝吧。行宫靠近西湖，水深夹着丝竹弦月，怕是惊扰了皇上的清梦。臣妾会和令贵妃一同前去清茶，哪儿的乐声扰了皇上，一并去了才好。嗯、皇后娘娘怎么说起这些、啊？你上次跳的胡旋舞极好，待回到宫中，也指点宫中的舞姬，可好？宫中舞姬跳的再好，也不如外头的野路子招人来。
臣妾不费那心思。朕久未到杭州，夜游西湖倦了，御船上有歌舞助兴。皇后不必在意。如此好的歌乐，臣妾和姐妹们也想一同观赏，还请皇上不吝恩赐。皇后的建议极好啊！等到月明风清之日，朕一定邀人共赏。你们自便吧，朕没胃口。令贵妃，用膳匆忙，待会儿到避无阁再用一些。是，多谢皇后娘娘厚爱。皇上，您别动气，皇后娘娘也是好心。娘娘是中宫，说话难免强势些，也不是有意让您当众难堪的。皇上，那皇后娘娘也是为您龙体着想。李玉，你去膳房取些糕点，送到皇后阁中，再替朕传两句话去。这，给皇后娘娘请安。皇后娘娘，皇上让奴才送了些点心过来。才用了膳，怎么送点心过来？啊，都是些江南名点。双麻年糕，千层油糕，蟹黄蒸饺。皇上说了，这几日皇后娘娘辛苦了，特意送一些地方名点让娘娘品尝，以慰辛劳。这些点心是精致好吃，可就是粘牙。刚用了膳，送这么多来，怎么吃得完呢？嗯，这是要让本宫粘上牙，堵上嘴。少说话，是吧？皇后娘娘，令贵妃来了，请她进来。臣妾见过皇后娘娘，娘娘万安。成了贵妃，果然气度不凡。都匀士别三日，当刮目相待。臣妾在娘娘手下战战兢兢过了这些年，也该有些长进了。怪不得当年凌云彻不让你在四直库和花房，原来他早知道，你非池中之物。臣妾，不知娘娘叫臣妾来，有何吩咐？本宫还想问问你呢，皇后娘娘什么意思啊？臣妾不明白。皇上宠幸的青楼女子，可是你安排的？皇后娘娘说这个，这天下男子无不风流，作为妻妾，讨夫君主子欢喜是理所应当。况且皇上巡游。每到行宫，都会有地方官安排佳丽侍奉。外官送人必得挑选，绝不会让皇上和青楼女子搅在一起。而你却以青楼女子媚上取宠，惹了民间非议，损了皇上的清誉，更坏了宫闱纲纪。你协理六宫的职责在哪里啊？臣妾协理六宫，不过是希望有更合意的人来侍奉皇。免得皇上出宫寻衅，一闷闷不乐。皇后娘娘不能为皇上解忧，也不许臣妾让皇上高兴吗？为了让皇上高兴，就能肆意妄为吗？令贵妃，你罔顾礼仪，内乱内宫，有失协理六宫之责，又累得皇上贪恋美色，圣宫疲惫，有损清誉。三宝，即刻关押令贵妃，等候皇上发落。这，你敢？臣妾是皇上亲封的贵妃
，本宫是皇上亲封的皇后。皇后娘娘安。说，皇后娘娘，皇上回寿星殿睡了半日，又去了船上。还是前几日的水玲珑吗？水玲珑在御船上，还有还有她的六个姐妹。奴才看着实在不像样，不敢隐瞒，来禀告皇后娘娘。六个姐妹，谁在船上伺候着？是禁中陪着。皇后娘娘，水玲珑出身烟花，虽说卖艺不卖身。但到底也不清白，他身边的女子也自然如此。真是闻所未闻，这就是你坐下的好事。看来不必关押了，即可绞杀。你们怎可轻易绞杀嫔妃？臣妾是皇上的贵妃，是皇四公主的生母。祸乱宫闱可杀，败坏朝纲更可杀。靖宝，去回禀皇上。说本宫要行宫规，处死令贵妃，以保皇上清誉。皇后娘娘，你太跋扈了！来人，来人！不是，主，谁敢动本宫？谁敢动本宫？皇后娘娘，你分明是记恨臣妾得宠，才冤枉臣妾要处死臣妾。本宫冤枉你，你算计本宫，逼死凌云彻，还害得永基郁郁暴病，这是家事。如今你胆大妄为，祸乱国政，桩桩件件，美妆冤了你！你拿着国政当幌子，污蔑臣妾，是网暴私仇啊！令贵妃，您可别失了和皇后娘娘说话的分寸。皇后娘娘饶命啊！我们家主持错了，再也不敢了。娘娘饶命、啊！你说不敢，你替令贵妃认罪吗？春臣不必求他。皇后娘娘。眼下要紧的是皇上，你得去劝皇上远离那些烟花女子要紧。至于令贵妃关押起来，禀太后和皇上再处置，也妥当啊。魏延文，你给我记着，就算你有九条命，也换不回皇上的一丝情欲。一起和敬公主。是。和敬公主，和敬公主，和敬公主，和敬公主，求求你救救我们主吧！令贵妃本事大得很啊，她又怎么了？皇后娘娘要绞死我们主，现在跑去皇上御船上闹事儿去了。求求您救救我们主吧！为什么呀？皇后娘娘说我们主勾连外官，尽显家力，所以也容不得我们主啊！也要劝谏皇上。皇后娘娘气势汹汹，看来可是要出大事儿啊！哦，那令贵妃也确实该死。但，可是我们主要是死了，这皇后娘娘不就更不可一世，没个掣肘了吗？我们主知道您一直想替孝贤皇后报仇，这可是最好的机会啊！令贵妃还能喘气儿吗？我可是为了皇阿玛着想才去的。滚开！大人，皇后娘娘上了船，要去找皇上，怕是要出事儿了。皇后娘娘找皇上是天经地义的，出什么事儿，不用理会。是。皇后娘娘，您这样过去。皇上必然是龙颜震怒啊
。皇后娘娘，谁敢阻拦皇后娘娘？皇上呢？皇上正忙着呢。守在外面，不许进来。臣妾给皇上请安。哟，这是哪位娘娘啊？看着气质不凡，是来与我们姐妹同乐吗？放肆！皇后娘娘面前，怎可言语如此浅薄？皇后怎么也有雅兴到这儿来了？臣妾听闻晋中营的皇上在此留恋小乐。夜深了，臣妾是来请皇上回寝殿安置。皇后别误会，朕呢只是唤他们唱一些民间俚曲，了解一下地方的风俗。吾为什么留恋小乐？皇后别多心啊。是吗？荣佩。把姑娘们都带下去吧。是。还有，晋中当差有失，就交给你和三宝处置。是。皇上。皇后叫你下去便下去。姑娘们，走吧。怎么了？这是姑姑，赶紧把他们送到岸上去。是，快点，跟上回去了，皇上还不回行宫吗？朕缓些次会回去。皇上在生臣妾的气。朕在想啊，朕让李煜给皇后送的糕点，也是无用啊。朕知道你要说什么。朕这大半生，都在宫中度过。无一日不是严守规矩，恪守法度。如今见到一宫外女子，活色生香，志趣横生，朕才一时起了兴致。可皇后却偏偏要来闹，闹得彼此尴尬，连朕的脸面都不留了。臣妾来闹，臣妾就是为了皇上的颜面和圣誉才过来的。刚才出去的女子，衣裳绣着团龙纹。手背上贴着水仙花帛，都是皇上许的吧？那又如何？这女子在城中到处炫耀，惹得人人风行效仿，大家都在议论，皇上为胡和青楼女子取乐，传得不堪入耳。她不顾惜皇上的声誉，难道皇上自己也不顾惜吗？纵使如此，朕是天子，专心国事数十载。这一刻的松快都不能有了吗？皇上不屑于治，才谋定如今的盛世江山。数次南巡，也是为了留下和圣祖皇帝一样的圣名，垂范天下。为了一时的松快，毁了数十年的声誉，值得吗？臣妾身为中宫，恳请皇上，勿要任性，爱护龙体，顾惜圣誉。你以中宫之名恳求朕。朕就以天子之名告诉你，不可以顶撞朕，忤逆朕。如此咄咄逼人，不仅比不上孝宣皇后的贤德，连立贵妃的容妆都比不上。皇上不止一次拿孝贤皇后和臣妾相比，臣妾无以再辩。至于令贵妃
，令贵妃奸嫌妄为，和敬忠一起引诱皇上贪恋风尘，丝毫不顾皇上的圣谕。皇上觉得他这是柔顺，是，还拿他和臣妾相比。林贵妃明白朕的心思，她会讨朕高兴。你呢？就会扫朕的兴。朕就是要嘉奖她，厚赏她。怎么了？你对着朕做什么？臣妾的眼前人已非彼时人，两两相望，非于是吧。姑娘们，请吧。水玲珑姑娘，奴才送各位姑娘回会馆中去。不必了。这几日他们伺候皇上有福，就送到附近的尼安，从此什么便亲登古佛，为皇上祈福。你们进不了宫，也不能再伺候别人，便只能出家，否则必死无疑。送你们来的人就已经想好了这个后招。我们虽然卖艺，却不是承恩卖孝的青楼烟花，姑姑何必咄咄逼人？姑娘的话自己可信。且你们损及圣体，累及圣誉，留你们一命，已经是皇后娘娘。慈为宽宏，你干什么？天家龙为，你放手！姑娘，就不要用在自己身上来。放手，脱下来！我想你也是聪明人吧。还有，进了尼安，这手背上的水仙花帛也不相宜。姑娘就自己取去吧，把他们都带走。金钟，你去哪儿？我还能去哪儿？得有人送他们去尼安呢。站住！奉皇后娘娘口谕，金钟迷惑君上，欲行不轨，即刻处死。你们敢？拿下！皇上。皇上，皇上救奴才！令主，令主，令主，令主，令主救奴才！皇后要处死奴才！谁敢动禁中？皇后娘娘一旨，还要不得禁中性命？禁中的生死还由不得皇后做主？聒噪什么？令贵妃既然要留人，就暂缓处置吧。这，留着这个奴才的性命，到时候还能问个清楚。这是。找个地方先把他关起来。啊，令主，公主，正事要紧。王禅，在，带金钟下去。是。一直过得不高兴，一直违逆朕。如今看着朕的眼神，也都是寒气。朕很想知道，你对朕如此冷淡，是从心里面有了凌云彻开始，还是他死了之后啊？皇上，臣妾这一辈子只一心一意对过一个男子的，就是你。只可惜皇上已经不是当年的四阿哥红丽了。臣妾和红丽有过最美的从前，臣妾也曾经觉得，凭着少年相知相伴多年，总可以度过深宫中的种种艰险。可如今算是看明白了，再深的情谊，也被皇上的疑心和彼此的消磨耗尽了。那你又是从前的青樱吗
，朕的清英不会像你这个样子。朕的清英，与朕相知相惜，理解朕，体谅朕。你看你现在，一点清的影子都没有。朕甚至觉得，与你形同陌路。是，清英早就不在了。如今做着皇上的皇后，实在是太累太倦了。皇后凭什么说累了倦了？啊！你是朕亲封的皇后，朕让你母仪天下，你还有什么不满足？许多事睁一只眼闭一只眼便罢了，你却那么固执己见。你说朕，说你不如孝贤皇后，是，你是不如她。要是孝贤皇后在的话，绝不会像你如此。这个皇后是臣妾愿意当的吗？皇上既然又提起孝贤皇后，臣妾倒想说一说。孝贤皇后在世的时候，身为中宫也算无可挑剔，对皇上百依百顺，从不忤逆。皇上不也对她不满，以至于她不能安心。然而孝贤皇后死后，皇上却对她百般追思，情深几许。可这里边又有几分情真？还是皇上想让旁人觉得，皇上是一个情深意重的人？你不知孝贤皇后，在这个宫里边有哪一个女人可以在皇上身边真正安心的？就算是荣嫔，皇上曾经如此疯魔，对她又是真的爱惜吗？皇上就像您自己最爱的水仙花，临水自照，你只爱惜你自己。放肆！朕一直孤独地站在高处，朕治理国时，日理万机，过的是宵衣干食。整个后宫里，朕不爱惜自己，又有谁会爱惜朕呢？人人只会算计，还要图谋朕，又有谁对朕是真心的呢？这宫里无休无止的猜忌争斗、算计背叛，确实让人厌烦。可是皇上难道不知道，这一切都是因你而起吗？皇上在这其中又全无算计吧？淑妃是真心爱慕皇上的，可皇上从一开始就假借做胎药，避免淑妃有孕，以至于十阿哥体弱不治早夭，淑妃也跟着绝望自焚。纯惠皇贵妃，纯惠皇贵妃是真心守着皇上的孩子，可皇上却只因为一枚珠花，从未停止对纯惠皇贵妃的疑心。之后也是因为皇上对荣嫔的疯魔。断了永章和纯惠皇贵妃两条性命，还有臣妾。臣妾一路陪着皇上走到现在，从来不曾对皇上有过谋求算计。皇上却一直怀疑臣妾和凌云彻，认为臣妾和凌云彻有私情，对凌云彻百般折磨，对臣妾也是万般羞辱。你还有一丝一毫对臣妾的信任吗？可这一切都是因为皇上你自己的疑心。清白两个字，臣妾都说倦了。你还敢提他？哼！永基是你的儿子，他亲眼看到凌云彻与你那般了，你还要朕怎么样？朕没要他的性命，留住你的后位，已经算是给你脸面了。皇上是给臣妾脸面吗？皇上是给自己脸面吧？你总有这么多的说辞，其实刚愎自用、薄情寡信、自私虚伪，是疑心深重的，更是你。放肆！你，你藐视君上，失去了一个做臣妇的本分。与其看你如此疯魔，不如朕废了你！不用皇上废了臣妾，臣妾做这个皇后已经做得厌烦疲倦，不想再忍了。做什么？
匡尚与臣妾曾经结发为夫妻，如今臣妾断发为妻，给去了的清音和厚礼。公主，贵妃娘娘，怎么回事？怕是又出大事了。怎么了？皇后心急疯魔，居然当着朕的面做出断发这种大逆不道的事情。断发！皇上，我满人没有大丧时才可断发，皇上您还健在，皇后娘娘怎么做出这种大逆不道之事啊？金宝。奴才在。传朕旨意，皇后不堪中宫重责，明天一早，命芙蓉庵送回宫中医治。内朕的旨意，不许出一关宫半步。令贵妃，今为皇贵妃，赦六宫事。这，谢皇上恩典。你们都下去吧，朕想静静。儿臣告退，臣妾告退